বিশ্বাস করা যায় পানির উপর ভাসমান অবস্থায় এত লাক্সারিয়াস ভাইব এন্ড সার্ভিস পাওয়া সম্ভব আজকের ব্লগ থাকছে মায়ালিন নিয়ে হ্যালো এভরিওয়ান আমি হিয়ার টু শেয়ার মাই থটস अगेन আজকের পুরো ব্লগটা থাকছে কাপ্তাইয়ের মোস্ট হাইপড বোট মায়ালিন ফ্লোটিং ভিলা নিয়ে এবং সেখানে 24 ঘন্টা কিভাবে কাটালাম সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব সো লেটস গেট স্টার্টেড ঢাকা টু কাপ্তাই জার্নি খুবই শর্টে দেখাবো সো দ্যাট তোমরা মায়ালিনের কোনো মোমেন্ট মিস না করে ফেলো সো তারা হুড়ো করে বের হয়ে আমরা বাসে উঠে গেলাম কাপ্তাইয়ের উদ্দেশ্যে সবাই মূলত রাঙামাটির জন্য বাস নেয় মায়ালিনে যাওয়ার জন্য বাট আমরা কাপ্তাইয়ের জন্য নিয়েছি সেটার একটা আলাদা ব্লগ পাবা তোমরা বাট ফার্স্টে আমরা উঠেই আমরা কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যে আমরা কুমিল্লা চলে আসছি কুমিল্লাতে যেয়ে আমরা টুকটাক খাওয়া দাওয়া করে তারপর বাসেতে আবার ঘুম দিছি ঘুম থেকে উঠে দিস ওয়াজ দ্য বেস্ট মোমেন্ট আমরা যখন কাপ্তাইতে জাস্ট ইন করি the weather the view everything was amazing and ei gulo dekhte dekhtei amra kaptai zero point e chole ashi and ekhan thekei amra chole jabo mylan road deshe kintu er age amar favorite jayga kaptai er miss kora jabe na which is suicide point eta hocche kaptai er ekta jaygar naam je jayga ta ekhon tumra screen e dekhte pachho ei jayga tar naam hocche suicide point ei jayga tar view plus ei jayga tar sound ta jodi ami tomader ke shunete partam oh my god then shekhane kichu kon ওয়েট করে আসাম বস্তি রোড হয়ে আমরা ডিরেক্ট চিলে কোঠার দিকে চলে যাব চিলে কোঠা হচ্ছে একটা রেস্টুরেন্ট যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি মায়ালিনের উঠার আগে চেক ইন করার আগে সেখানে নাস্তা করে তারপরে মায়ালিনে চেক ইন করতে হয় অ্যান্ড আসাম বস্তি রোডের ওই পাশটাতে পেপে আনারস খুবই ফেমাস তো ওগুলো মিস করা যাবে না সো হিয়ার উই গো চিলে কোঠায় চলে এসেছিলাম ইন্টিরিয়ারটা খুবই নাইস ছিল আমি এত সুন্দর এক্সপেক্ট করি নাই টু বি ভেরি অনেস্ট সো ওখানে আমরা সবাই নাস্তা টাস্তা করব তারপরে আমরা মায়ালিনের দিকে রওনা দিব নাস্তায় ছিল খিচুড়ি আর মুরগির মাংস যেটা টেস্ট ছিল অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা খিচুড়ি যেমন খাই ঠিক তেমনই নাস্তা শেষ করার পরেই দেখলাম মায়ালিন থেকে বোট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য সো আমাদের সব জিনিসপত্র নিয়ে আমরা একটা বোটে উঠে গেলাম বোট বলতে এটাকে কি বলে ট্রলার টাইপের বলে আই গেস সেটাতে করে কিছুক্ষণ জার্নি করার পরই আমরা পৌঁছে যাব মায়ালিনে কাপ্তাই লেকের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কখন এই জার্নি শেষ হয়ে গেল অ্যান্ড কখন মায়ালিন চলে আসলাম টেরি পেলাম না অ্যান্ড দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট লুক অফ মায়ালিন যেটা খুবই সুন্দর ছিল অ্যান্ড এখন তোমাদের সবাইকে একটা ছোট্ট মায়ালিন ট্রিপ দেব মায়ালিন ফ্লোটিং ভিলার প্রত্যেকটা কর্নার যথেষ্ট লাকজারিয়াস ভাইভ দিচ্ছিল অ্যান্ড সাথে ভিতরে যেসব রুমের এক্সেসারিজগুলো ছিল ওগুলোও খুবই সুন্দর একটা ছোট কৌটার মধ্যে ছিল যেটা দেখতে আমার খুবই বেশি ভালো লেগেছে মানে খুব অ্যাট্রাকটিভ ছিল অ্যান্ড মোস্ট বিউটিফুল থিং ওয়াজ দিস ভিউ মায়ালিনার সামনের এবং পেছনের পার্ট খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় অ্যান্ড মায়ালিনার আরও কিছু জিনিস আমার ভালো লেগেছে মায়ালিনার পুরো চব্বিশ ঘন্টার যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো ওরা রেখেছিল সেগুলো আমার খুবই ভালো লেগেছে মূলত বারোটার মধ্যে চেক ইন করা হয় বারোটা বাজে চেক ইন করার পরেই বোটটা ছেড়ে দেওয়া হয় দেন ফ্রেশন আপ হতে হতে বোটটা কিছু দূর পর্যন্ত চলার পরে এক জায়গায় গিয়ে থামে যেখানে আমরা কাপ্তাই লেকে সুইমিং করার প্রিপারেশন নেই অ্যান্ড সুইমিং করার আগে মানে গোসল করার আগে ট্রি প্লান্টেশন একটা অ্যাক্টিভিটিস হয় গাছ লাগানোর যেটা আমার খুবই ভালো লেগেছে সুইমিং করতে করতে এসেছি তারপর আমরা লাঞ্চে চলে গিয়েছিলাম বেরানি লেকশোর ক্যাফেতে যেটা রাঙামাটিতে অবস্থিত আইম রিয়েলি সরি যদি আমি এই ক্যাফেটার নাম ভুল উচ্চারণ করে থাকি আমি জানি না সেখানে লোকালরা এই জিনিসটা কিভাবে উচ্চারণ করা আমার কাছে মনে হয়েছে এভাবেই এটাকে প্রোনাউন্স করা হয় সো এভাবেই আমি বলছি যদি কেউ জেনে থাকো আমাকে প্লিজ কমেন্টে জানিয়ে দিও সেখানে বেসিকলি আমাদের পুরোটাই বাংলা খাবার ছিল যেই খাবারটা আমি অনেক বেশি পছন্দ করেছি কজ সেখানে লেকের মাছ থেকে শুরু করে সব কিছু একদম ফ্রেশ পাওয়া যায় খাবার দাবার শেষ করেই আমরা বিকেলে একটা ডান্স কাভার করব যেটা তোমরা অলরেডি দেখেছো লুটপুট গ্যাস সেটার একটা রিহার্সেল করছিলাম একদম ডিরেক্ট অন দ্য স্পট কোরিওগ্রাফি করে অন দ্য স্পট রিহার্সেল করে আমরা অন দ্য স্পট শ্যুটটা 
শেষ করে ফেলেছি যেটা তোমরা অলরেডি দেখে ফেলেছো অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর শোয়িং আস সো মাচ লাভ আমরা ডান্স কভার করার পরে সবাই একসাথে বসে সানসেট এনজয় করছিলাম দেন আমাদের নাস্তার জন্য নুডলস দিয়েছিল নাস্তা করতে করতে আমরা সবাই মিডল রুমে অনেক এনজয় করছিলাম অ্যান্ড মিন ওয়াইল ডিভাইন লেক আইল্যান্ডে অলরেডি মায়ালিন বোর্ডটা থামানো হয়েছিল কজ সেখানেই পুরো রাতটাই স্টে করে অ্যান্ড সেই লেকেই আমাদের মানে সেই ডিভাইন লেক আইল্যান্ডেই আমাদের রাতের খাবারটা অ্যারেঞ্জ করা হয় যেখানে আমাদের বার্বিকিউ ছিল সো বার্বিকিউর ওখানে গিয়ে আমিও একটুখানি এনজয় করছিলাম মানে মূলত একটুখানি ভিডিও করার জন্যই ধ্বংস করছিলাম অ্যান্ড সবাইকে বলছিলাম যে টু ডেজ শেফ ওয়াজ ফারজানা মাহবুব পলি কিন্তু আমার মধ্যে শেফ হওয়ার সি সমানযোগ্যতাও নাই বার্বিকিউ হতে হতে আমরা ডিভাইন লেকটা একটু ঘুরে দেখলাম ডিভাইন লেকের যে রিসর্টটা ছিল সেটা একটু ঘুরে দেখলাম সেখানে সামনে দোলনা ছিল একটুখানি ফিল নিচ্ছিলাম এনজয় করছিলাম শীত ছিল মোটামুটি কিছুক্ষণ পরে আমাদেরকে বলা হলো আমাদের খাবার রেডি হয়ে গিয়েছে তো সবাই মিলে একসাথে আমরা বার্বিকিউ এনজয় করতে বসেছিলাম অ্যান্ড টু বি ভেরি অনেস্ট দ্য বার্বিকিউ ওয়াজ সুপার বার্বিকিউ শেষ করার পর আমরা সবাই মিলে মায়ালিনের ছাদে চলে গেলাম গানের আসর বসালাম এক গানের আসরে রাতও শেষ হয়ে গেল বসে ভাবি দিস ওয়াজ দ্য নেক্সট মর্নিং খুব তাড়াতাড়ি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে গিয়েছিলাম কাজ আমাদের অনেক অ্যাক্টিভিটি করতে হতো তারপর চেক আউট করা লাগবে তারপর আরও অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে যেটা তোমরা এর পরেই দেখতে পাবা ঘুম থেকে উঠেই এই ভিউটা দেখেছি কার মন না ভালো হয়ে যাবে যে ঘুম থেকে উঠে নেচারের এত কাছাকাছি থাকতে পারছে সবাই তারপর আমরা সবাই তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে গেলাম রেডি হয়ে আমরা নাস্তা করতে চলে যাব তারপর আমরা ঘুরতেও বের হতে হবে পরদিনের নাস্তাটা আমরা ডিভাইন লেক আইল্যান্ডে শেষ করি অ্যাকচুয়ালি ওরা সবাই এটাকে আইসল্যান্ড অ্যানাউন্স করে সো লেট মি সে ইট অ্যাগেইন ডিভাইন লেক আইসল্যান্ডে শেষ করি অ্যান্ড এর পরের দিনের নাস্তায় বেসিক একটা নাস্তা ছিল বাট দ্য টেস্ট ওয়াজ রিয়েলি গুড অ্যান্ড আমরা ডিভাইন লেক আইসল্যান্ডে আরও একদিন থাকবো যেটার ব্লগ তোমরা আগে থেকে রিমাইন্ডার দিয়ে দিই পেয়ে যাওয়া আজকের ব্লগটা শুধু মায়ালের নিয়ে সো আমরা নাস্তা শেষ করে এক কাপ চা খাবো অ্যান্ড ডিভাইন লেক আইসল্যান্ডের আশেপাশের জায়গাটা এত সুন্দর লেক থেকে পুরো মানে আই মিন রিসর্ট থেকে পুরো লেকের ভিউ দেখা যায় আমি একদম রিসোর্টের পাশে দাঁড়িয়ে লেক ভিউ নিতে নিতে চাটা শেষ করছিলাম রেডি হয়ে দ্য ফিলিং ওয়াজ অ্যামেজিং চেক আউট করার আগে সবাই শেষবারের মতো মায়াল নিয়ে একটু আড্ডা দিলাম ছবি তুললাম তারপরে আমরা আমাদের সেকেন্ড উদ্দেশ্য যেটা মানে সেকেন্ড দিনের সেকেন্ড উদ্দেশ্য ঘুরার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলাম যেখানে আমরা অনেকগুলো স্পট ভিজিট করব। প্রথমেই আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঝুলন্ত ব্রিজে রাঙামাটির ঝুলন্ত ব্রিজ সবাই ডেফিনেটলি নাম শুনেছে না গেলেও অ্যান্ড ঝুলন্ত ব্রিজের পাশেই ছিল চাকমাদের একটা ট্রেডিশনাল বাজার যেখানে গেলে তোমরা চাকমাদের সব ধরনের ট্রেডিশনাল জিনিসপত্র দেখতে পাবে অ্যান্ড এনজয় করতে পারবে এইসব এরিয়াতে আনারস পেপে অনেক ফেমাস ওখানে এইভাবেই আনারস কেটে দেওয়া হয় না এইভাবেই খাওয়া হয় তারপর আমরা সবাই মিলে একটু আড্ডা দিলাম তারপর আমরা নেক্সট স্পটে গেলাম সেটা হচ্ছে স্বর্ণ মন্দির স্বর্ণ মন্দিরের পাশেই আরেকটা ট্রেডিশনাল চাকমাদের বাজার ছিল মানে পাহাড়িদের বাজার ছিল সেখানে গিয়ে না আমার গুলাবি গানটা যে ছিল সেটার ভাইব আসতেছিল লাইক শ্যাম গুলাবি 
जेखान चौबीस